antes del arcade y del hazlo tú mismo. Por fin estoy aquí para poder continuar esa serie de vídeos sobre construye tu propio mando arcade. En esta ocasión y ya después de, de mucho tiempo que os dejé un poquito tirados, eh, vamos a continuar con esa serie de ya de mm, técnicas avanzadas en las que vamos a poder rascar unos poquitos microsegundos a nuestro mando para, para optimizar esa respuesta, ¿no? Ese, ese lag que pudiesen tener nuestros mandos. Aunque ya lo que estuvimos viendo eh, al utilizar un Arduino eh, tiene un lag bastante bajo. Estamos hablando de 1,40, 1,50 microsegundos de, de media, digamos. Ahora os voy a enseñar también una herramienta de cómo poder medirlo vosotros mismos. Eh, vamos a rascar un poquito más, ¿vale? Optimizando el código de una manera en la que primero voy a tener que contar cómo funciona internamente, de manera suave, eh, un Arduino, ¿vale? Así que manos a la obra. Bueno, pues lo primero es recordar un poquito lo que habíamos hecho en los vídeos anteriores. Eh, por ponernos un poco en contexto, yo tenía este mando arcade de madera que me había hecho con, con un Arduino por detrás, ¿vale? Es un Arduino Pro Micro como el que utilizamos en las en la Gun for Air, ¿vale? Y que teníamos programado con la librería de, de x -Info. Vamos a revisar un poquito, echarle un revisado rápido a cómo era la librería. Tengo aquí un código un poquito limpio, que si recordáis también lo subí a, a mi canal, a mi GitHub, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a recordar un poquito cómo funcionaba. Aquí en el medio, que si no, os estoy mirando todo el rato a un lateral. Vale. Fijaos, lo primero que teníamos era, bueno, incluir la librería de X Input. Evidentemente, esto es muy importante. Acordaos que la habíamos tenido que agregar, que tenía un fichero BOAS, que además hay que seleccionar cuando vamos a cargar el firmware que vamos a utilizar una librería o un Arduino, digamos, para X input. Acuerdo que cuando está en modo X input perdemos luego el puerto, ya no lo vamos a ver como un puerto com, ¿vale? Es una de las desventajas que tenía. Pero bueno, pasamos un poquito a recordar el código. Por un lado teníamos la, como he dicho, primero la inclusión de la librería de X input y luego una serie de variables. Ya os digo, simplificado bastante frente a el, el que viene, por ejemplo, en el pad de pocho, que os indicaba también cómo podéis cargar el firmware y demás y lo que estuvimos viendo. Entonces, bueno, primero, esta primera variable eh, lo que hacemos es indicarle, digamos, el rango que va a tener los sticks analógicos en esta librería, ¿vale? Pues 1023 pasos, digamos, ¿no? Desde 0 a 1023 en el analógico. Luego definimos cuáles van a ser cada uno de los pines. Estos probablemente vosotros los tengáis asignados de otra manera. Yo los puse así, eh, arriba, el de paz arriba es el 15. Abajo es el 16, izquierdo es el 14, derecha el 10, lo mismo con el trigger izquierdo y trigger derecho, que nosotros lo vamos a utilizar en modo eh, digital, al tener un mando arcade. El resto de los pines, el botón A, el B, el X, Y, el, el, sol, el hombro izquierdo y el hombro derecho, ¿no? los botones de arriba, de, igual los gatillos digitales, pero los de arriba, los que no son gatillos analógicos. El back y el star, que los tengo puestos a la 0 y a la 1. El logo de, del mando de X input, que lo tengo al 0. El L3 y el R3, que los tengo a A3 y A2. No tengo tantos botones en el mando, pero bueno, yo creo que he dejado de esta manera, eh, por pues si queréis utilizarlo también, luego subir estos códigos. Pues si vosotros queréis en vuestros mandos añadir más botones, pues que ya los tengáis, digamos, predefinidos de alguna manera. ¿vale? Yo, como veis, al final solamente tengo... Eh, vamos a ver el mando yo solo tengo esos es decir, 8 de los botones que serían 4 de aquí estos dos y estos dos ¿vale? el star y el sede que son los dos blancos que serían estos dos y luego lo que sería el, el stick ¿vale? entonces estos que he dejado aquí abajo yo no los utilizo, no tengo botones aquí. A lo mejor cuando lo monte en una arcade ya grande, pues sí que pondré esos botones porque los podré utilizar pues, para otras funciones. No sé, por ejemplo, en el Rocket Launcher, abrir el menú pausa o lo que me dé la gana. Pero ahora mismo no los estoy usando. Vale. Luego defino aquí eh, una matriz donde voy a guardar el estado de cuatro botones. Esto van a ser el estado de el de pad, ¿vale? Porque lo, lo voy a poner en modo analógico. Aunque es, aunque es digital físicamente, lo voy a poner en modo analógico de cara al X input. Y luego otra variable donde voy a guardar el estado del botón actual. Esto lo voy a utilizar más adelante. Vale. 
Entonces, esta es la definición de nuestras variables, de dónde tenemos nuestros pines. Luego pasamos al, a la parte del setup, a la función setup dentro de lo que es el Arduino. Aquí lo que hago es decirle a cada pin en qué modo está. Si recordáis, el input pull up significa que lo voy a utilizar en modo digital con la resistencia interna. ¿vale? Esto lo que hace es que al final también ese pin le pone eh, a 1. ¿Vale? Entonces, bueno, pues se lo hago con cada uno de los pines que hemos definido anteriormente. ¿vale? Esta función va a ser una de las que vamos a optimizar. Luego, ya lo veréis. Vale, aparte también digo que los analógicos pues, van a tener un rango desde 0 hasta la DC más, que si recordáis era 1023, ¿vale? O sea, 1024 pasos. Y el autosend, que esto forma parte de la propia librería de Xinput, lo pongo en falso, ¿vale? Para que primero... Eh, recoja toda la información que hemos hecho antes de pasarlo a la librería Xinput y luego ya inicio la librería perfecto, ahora pasamos a la función loop, si recordáis dentro de Arduino o lo que es dentro de la programación de Arduino el loop es la función que se está repitiendo constantemente ¿vale? entonces, ¿qué hace en primer lugar o en primera instancia esta función? pues lo que vamos a hacer primero es almacenar en una variable booleana booleana significa que solo era 0 o 1 el valor de cada uno de los pines que hemos definido actualmente. Es decir, Digital Read lo que hace es leer en modo digital el valor del pin que está asignado al botón A y lo pone a la inversa. ¿Por qué lo pone a la inversa? La admiración, si acordáis, es que cambiamos el valor. Si estaba en 0, lo pongo en 1 y si estaba en 1, lo pongo en 0. ¿Por qué hacemos esto? Porque si os acordáis, al estar en modo Input Pull Up, quiere decir que por defecto están en 1. Es decir, cuando no los estoy tocando los botones, están en 1. ¿Vale? Entonces, cuando los toco, se ponen a cero. Entonces, aquí lo que estoy diciendo, lee el pin botón A. ¿Vale? Si lo estoy pulsando, está a cero. Y le paso la admiración, es decir, que cuando lo estoy pulsando, lo vuelvo a poner a uno. Pero lo vuelvo a poner a uno para esta variable. No significa que físicamente lo cambie, ¿vale? Es para almacenarlo en la variable. Me interesa más saber que cuando están activados, están a uno. ¿Vale? Pues lo hago con cada una de, la, de los pines que tengo asignados. Después meto en esa matriz que había comentado anteriormente el valor de, de lo que son los pines asignados al DEPAD, ¿vale? ¿vale? Una vez ya tengo leídos todos los pines, lo que hago es ir asignando ese valor al botón para que la librería Xinput le pase al sistema si ese botón está pulsado o no. ¿vale? Entonces es muy sencillo. Por cada xinput.setButton, el nombre del botón, internamente la librería y el valor de nuestro botón que hemos leído anteriormente. Pa, 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 pa. Uy, aquí, perdona, que se me ha escapado una admiración. Vale, lo hago con todos. Y aquí es donde viene la parte que he modificado un poquito, ¿vale? Porque precisamente para poder capturar el lag de los, de los botones, las herramientas que hay, que hay por ahí por internet y las que os voy a enseñar ahora, lo hacen con la palanca izquierda pero analógica, entonces no lo puedo poner en modo digital la palanca, entonces lo que he hecho es si quisiésemos ponerlo en modo digital puro y duro, el DEPA deshabilito esta, o sea, descomento esta línea y lo que estoy haciendo es en cada uno que esto lo tengo mal puesto también perdón, esto va sin admiraciones asigno a, al DEPA por los valores que he leído de de los pines asignados al DEPA, ¿vale? Pero, como os digo, esta línea ahora la tengo comentada. La he dejado aquí así, porque si en algún momento quiero utilizarlo en modo digital en vez de analógico, pues lo tendría que descomentar y borrar la parte de abajo. En esta línea, en esta serie de líneas ahora, lo que hago es un bucle desde 0 a 4, porque son, bueno, 0 a 3 realmente, porque son los cuatro valores que podemos tener del stick analógico, ¿vale? Y lo que hago es, en el valor actual, en la variable vario, valor actual del botón, meto de esa matriz que vimos antes el valor que hay del índice. O sea, si estoy en el índice 0, pues voy a coger el valor que hay del izquierdo. ¿Vale? Entonces, según la lectura que coja, me meto en un if, que bueno, cojo ese valor. Bueno, primero digo que si el, botón, el estado actual del botón es distinto del que está en el índice, que por defecto está cero porque todavía no se lo hemos metido, pues me meto en un switch que son una serie de casos, de, de condiciones anidadas, ¿no? Digamos, entonces, si está cero, si es cero, es decir, que estoy en el, en el izquierdo, en el valor izquierdo,
después leo el valor que hay en esta aquí, que lo hemos almacenado de esa matriz donde estaban los valores del DPA, ¿vale? Y lo que hago es que el joystick, el valor X del joystick izquierdo lo pongo a cero, es decir, hacia la izquierda. Si no, pues lo dejo a 512, que es estar en el centro. Lo mismo con la derecha, arriba y abajo, ¿vale? Y luego meto en, ese, en esa otra matriz, que es el último valor del botón, con el índice 0, 1, tal, en el que correspondiese en el bucle for, el valor actual, ¿vale? Y luego ya cuando termino toda la lectura, hago un envío a la librería, ¿vale? Pues bueno, esto ha sido un poco recordar cómo funcionaba esta librería. Vale, pues como este mando ya lo tengo con esto puesto, lo que voy a enseñar es una herramienta que nos permite ver el valor de los botones. La otra vez vimos otras herramientas, pero esta vez he encontrado otra que además nos permite sacar el lag y otras funciones. Vale, pues esa herramienta es esta. Game Controller Tester, ¿vale? Lo tenéis en powgamesitch.io, Game Controller Tester, y podéis descargarlo de manera gratuita con anuncios o pagando 2 euros lo podéis descargar sin anuncios. También tiene versión incluso de Android, ¿vale? Vamos a descargar, vemos cómo va y le digo, no, solamente llévame a las dos loas, lo voy a descargar solo con, con publicidad ahora mismo. Pues nada, mira, ya lo tenía ahí. Lo guardo, me voy a la carpeta de Arduino, que es donde lo tengo. Vale, ya lo tengo descomprimido, era para que lo vieseis. Y nada, arrancamos. Una interfaz muy curva, ¿vale? Seleccionamos en este caso Game Controllers. Bueno, creo que la primera vez te dice que si lo vas a querer de pago o no, pero bueno, al final le decís que lo queréis con anuncios y tiráis para adelante. Vamos a Game Controller, nos ha encontrado un mando Xbox. ¿Vale? Si yo pulso, pues me va diciendo el valor, como veis, tanto gráficamente como a la derecha en modo comando. Los botones como los tengo asignados. Voy a girar la cámara para que veáis un poquito cómo va. ¿Vale? ¿Vale? Ahí lo veis. Entonces, si yo pulso... El A, el B, X, Y, ¿vale? el Solder, el Solder, el Estriga y el otro. Y como veis, el Stick, aunque físicamente es digital, lo he puesto en el analógico. Evidentemente, solamente tiene valor máximo o valor mínimo. No es como un Stick analógico real que tienes pasos intermedios, ¿vale? Entonces, bueno, aquí vemos cómo funciona, ¿vale? Y ahora lo que os decía, ¿cómo podemos medir el lag con esta aplicación? Bueno, pues nos vamos aquí, vamos a Pooling Rate, y nos dice, oye, mueve el stick izquierdo para empezar. Lo movemos. Y ahora empezamos aquí, tiqui, 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 tiqui. fijaos que en mínimo Está ahí cogiendo 1.55, 1.48, ese es el valor máximo o mínimo, digamos, que puedo obtener. Lo va a coger así durante mil samples. Vamos a darle. Vale, esto lo interesante es terminar los mil. Ya queda menos. Mil. Estamos hablando de un mínimo de 1,48 milisegundos. Está, está bastante bien. ¿Vale? Pero vamos a intentar rascar un poquito más, ¿vale? Con lo que es la optimización del código. Para eso, os tengo que contar ahora un poquito cómo funciona Arduino internamente. Y para eso nos tenemos que ir a ver eh, un poquito, si recordáis, cómo funcionan los pines. Vamos a ver. Si os acordáis, los pines, aunque nosotros aquí en el propio Arduino solamente vemos que tiene unos números que, o unas letras que te indican si es el A1, A3 y tal, realmente los pines se pueden utilizar de muchas más maneras. ¿Vale? Como veis aquí en esta gráfica nos dicen de qué más maneras se puede utilizar. Incluso los analógicos los podemos utilizar también de manera digital. 
los que son digitales aquí en la serigrafía también los podemos utilizar de modo analógico, por ejemplo el 8 y el 9, también se puede utilizar como A8 y A9, como analógicos, de lectura, ¿vale? Porque luego hay otros, los ADC, estos son también que pueden mandar señal eh, analógica, ¿vale? Pues si tuviésemos que mover un motor o algo, pues que lo haga en, pues en pasos, por ejemplo, ¿vale? Y otras funciones como el SDA, SCL, que lo utilizamos para la cámara, por ejemplo, de, de las gun for eye en, en modo, eso es para, para que se hablen con otros componentes en modo maestro esclavo. ¿vale? O sea, tenemos distintas funciones, los de interrupción, etcétera, ¿vale? Pero voy a coger ahora otro gráfico más simple porque me interesa para lo que os quiero contar. con recortes porque así puedo apuntar fijaos este es un modo más simple vale tenemos lo que vemos normalmente la serigrafía una serie de números aquí que no, no nos interesa pero a mí lo que me interesa que veáis es esto el b3 b1 f7 d1 d0 d4 c vale esto qué significa bueno pues estos pines internamente realmente están agrupados en bloques de 8, ¿vale? Lo que sería un byte. En un byte caben hasta 8 pines. Lo que pasa que, bueno, eh, depende del Arduino, estos eh, varían, ¿vale? Como están agrupados. Esos son puertos. O sea, en un puerto hay varios pines. Entonces, en el caso del Promicro, eh, nos vamos a encontrar varios grupos. Vamos a encontrar el puerto B, el puerto F, el puerto D, el puerto E, y el puerto C. Si os fijáis, en el puerto D nos encontramos que tenemos el D3, el D2, el D1, el D0, el D4 y el D7. Y estos corresponden a los pines, pues el 6, el 4, el 3, el 2, el 0 y el 1. No intentéis buscar un orden lógico porque no lo tiene en cuanto a los pines. Están así porque cada una de las placas lo tiene de una manera y ese es el orden que tiene. Entonces tenemos... Puertos D4, los puertos D, los puertos C, que como veis de C solamente tenemos el 6, curiosamente, aunque pudiésemos tener hasta 8. Del E tenemos solamente el 6, del B tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, este está bastante más utilizado, y del F que tenemos 4. ¿vale? Bueno, tenemos también que el, el LED que se utiliza por aquí, los LED también tienen asignados un pin, o sea, también podemos llamarlos para que se encienda o se apaga, ¿vale? O se apague, perdón, ¿vale? Entonces, esto es una parte, es decir, los pines están agrupados en puertos, ¿vale? ¿Y esto de qué me sirve saberlo? Bueno, pues ahora os voy a enseñar, digamos, lo que sería el código optimizado y vais a ver por qué. Bueno, lo que hacemos sabiendo eso lo que vamos a hacer es que en vez de meter en una variable el pin directamente como hacíamos antes que decíamos bueno pues el botón 1 o el pin botón 1 es el pin 5 por poner un ejemplo bueno pues esta vez lo que hacemos es primero vamos a definir esos puertos os acordáis la digitación que tiene cada uno de esos puertos con su valor binario vale entonces digo que el xp de 3 esto es un valor, ¿vale? Define es para que se mantenga, digamos, perpetuo en todo el código. Entonces, xpd3. Vamos a coger un momento la imagen otra vez. ¿Dónde la he dejado? Fijaos. Estoy cogiendo, he dicho que el xpd3. Puerto d3. Pues el puerto d3 es este. ¿Vale? Que corresponde al pin 1. ¿Veis? Es un poco lioso porque estamos hablando del puerto D3, pin 1. ¿Vale? Y le estoy diciendo... Perdón, el 0. Es el TX0. No sé si lo tengo esto bien. Tendría que revisarlo porque es verdad que esto había... A lo mejor me estoy equivocando en este. Esto tengo que revisarlo. Ahora mismo estoy un poco liado con eso. Pero bueno, si es según el gráfico, los tengo al revés. Vale. El D3, en este caso es el pin 1, si esto lo tengo mal, pues bueno, pues esto es así. Vamos a 
ponerlo como corresponde y ya está. ¿Vale? Me está diciendo, revisamos de nuevo, D3 es el pin 1, ¿vale? Pero el D3 quiere decir que en el puerto D, en el byte que corresponde al puerto D, es la posición 3. Empezamos, es decir, aquí le estoy diciendo que esto es un binario. El 0B inicial es para decirle que es, un, es, es en binario. Como ya sabéis, un byte son 8 bits. ¿Vale? Y como nos está diciendo que es el 3, pues el 3 es el 0, 1, 2, 3. ¿Vale? Entonces le estoy diciendo que de ese byte, digamos, definimos que es este. Lo mismo para el PD2, que ahora hemos dicho que es el pin 0. Bueno, pues el, como es el 2, pues lo que es el 0, 1, 2. Y lo pongo a 1. El D1, pues el 0, 1. El D0, 1. Esto, es otro, esto no lo vamos a utilizar, es para otra cosa. El D4 estaríamos igual, 0, 1, 2, 3, 4. El C6 lo meto como PC6 y sería la sexta posición. Lo mismo para el D7, para el E, ¿vale? Entonces, no sé si lo, es un poco complejo, pero no sé si lo estáis pillando. O sea, lo que estamos haciendo es que en cada variable de estas, para, quedarnos con, para no tener que estar utilizando esto, en cada una de estas variables le estamos diciendo qué puerto es, qué pin es realmente, pero por su definición de puerto. ¿Vale? Que luego lo vamos a utilizar. Entonces, esta es una de las cosas que cambian sobre el, sobre el código anterior. Que lo que estamos haciendo es cambiar el nombre de las variables y cómo asignamos los pines a esas variables. ¿Vale? Por lo demás, pues estamos haciendo un poquito lo mismo que antes. Defino el valor máximo del stick analógico, 1023, el, la variable o la matriz que va a almacenar el último estado de los, del DPAD, ¿vale? Y aquí ya os voy a poner pues, un poquito más de avanzadas. Estoy poniendo otra variable que llamo stick type, que la pongo a 1, que es simplemente para que podamos cambiar en el código, pues si queremos utilizar esto como al final la palanca, como en modo analógico, en modo digital, en modo analógico en el stick derecho, en el stick izquierdo. ¿vale? Entonces, ahora lo vais a ver. Simplemente lo que he hecho es, pues esta variable la pongo a 1 y 1 lo que quiero decir es cuando lo tengo como palanca analógica izquierda. Es simplemente meter una condición. Si lo pongo a 2, se activa a la derecha. Y si lo pongo a 0, es el de paro. ¿Vale? Eso lo he añadido ya para que lo tengáis listo. Bueno, vamos un poquito más complejo. ¿Vale? ¿Cómo le decimos ahora para que sea un poco más rápido? Para evitar usar las funciones que estábamos utilizando ahora, que era el digital pin, el digital red y todo el rollo. Si os acordáis, si cogemos el código anterior... ¿Vale? Después de definir, digamos, los pines, acordaos, aquí definíamos los pines, que eso ha sido esta parte comparativamente, vamos a ponerlo para que podamos comparar, ¿vale? Comparativamente, esta es la forma que vamos a definir los pines en el código optimizado. Y esta es la forma que teníamos de definirlo en el código no optimizado. ¿Vale? ¿Veis? El resto era igual. Esto también lo tenemos. Pero aquí no lo estoy poniendo. Vale. Lo siguiente que hacíamos era el pin mode. ¿No? Lo que lo poníamos en modo input pull up. Pues aquí, esta función que ralentiza un poco el código, digamos, o ralentiza un poco, es más lenta... La vamos a hacer de la misma manera, pero con el comando por D. El comando por D, que también va a, en modo binario, vamos a indicarle qué pines vamos a poner en modo pull up. Es decir, vamos a poner a 1. Entonces, en el puerto D, estamos diciéndole en modo binario que van a estar activos el D0, el D1, el D2 el D3, el D4 y el D7. Estos dos, como no los vamos a usar, ni siquiera existen en este Arduino, pues los dejamos a cero. Lo mismo con el puerto B. O sea, pin, bueno, perdona, que esto lo, no lo he explicado bien. D0 sería el digital 0, que corresponde al PD3, digital 1, que corresponde al PD2, el digital 2, que corresponde al PD1, ¿vale? Lo mismo para los pines 
del puerto B. Digital 15, que es el PB1. Digital 16, que es el PB2. Digital 14, que es el PB3. Digital 8, que es el PB4. Digital 9, que es el PB5. Y digital 10, que es el PB6. Que estos, pues sí que están aquí. ¿Vale? Y eso, pues pongo... Como el 0 no está, el PB0 no existe, pues lo tengo a 0. Y tengo puestos a 1 el resto. Lo mismo para el puerto C, que acordaos que solamente había 1. Si vemos el gráfico, puerto C solamente tenemos el C6, ¿vale? que es el pin de 5. Lo mismo para el puerto E, que es el pin digital 7, que corresponde al E6. Y para el puerto F, que son... Estos que tenemos aquí, los analógicos, realmente lo mismo. ¿Vale? Y luego, bueno, pues pasamos al valor de la librería, donde decimos que la librería, el rango de los joysticks analógicos va a ser de 0 a 1023 y el autosend, ¿vale? E iniciamos la librería. Como veis, ya hemos encontrado dos piezas de software, digamos, que cambian. La definición de los pines y cómo las ponemos en modo pull up vale no es complicado entendiéndolo bien, yo os he puesto los comentarios aquí para que luego lo tengáis, lo entendáis y podéis hacerlo vosotros mismos vale. pasamos al loop y aquí viene, viene el otro intríngulis si os acordáis, cogemos el normal una vez ya hemos asignado los pines, los hemos puesto en el modo que queremos que es esto de aquí Ahora pasamos a leer el estado de los pines. Vale. Pues vamos a, a intentar explicar esto. Aquí es sencillo porque lo que estamos diciéndole es un digital read, ¿vale? Le estoy diciendo es una función que directamente lee el estado del pin asignado al botón A. Eso para nosotros visualmente, para nuestro entendimiento humano, es mucho más sencillo, ¿vale? Pero claro, para que sea más sencillo para nosotros quiere decir que internamente hace una serie de llamadas para que pues, sepa qué puerto es, qué puerto está asignado, etc. Es decir, al meter más eh, trabajo por detrás, pues es lo que hace que se ralentice un poco. Entonces, lo que vamos a hacer con la forma optimizada es funcionar más a modo como piensa, digamos, la computadora. Es decir, vamos a hacerlo en modo binario. Entonces, ¿cómo funciona? Pues tenemos que utilizar el comando pin algo. Pin D, que es que lee el estado del puerto entero, del puerto D, o pin E, o pin C, o pin F. Si os recordáis lo que hemos hecho aquí anteriormente, es decir, oye, el puerto D tengo activos, es decir, tengo a uno por defecto esos pines. Vale, entonces, lo voy a copiar para poneros el ejemplo. Lo voy a escribir aquí. Vale. Aquí tenemos el estado sin tocar ningún botón del puerto D. Vale, y le estamos metiendo la operación AND. Si recordáis, o bueno, quien haya estudiado un poco lo que es el álgebra de Bull, una operación AND lo que hace es que si los dos valores son iguales, bueno, no, perdón, si los dos valores son 0, es 0. Si uno de los dos valores es distinto, es decir, uno es 0, el otro es 1, el 1 es 1 y el otro es 0, el valor es 0, es decir, falso. Si los dos valores son 1, entonces es true, que es 1. ¿vale? O sea, falso es 0 y true es 1. Es decir, básicamente, para que nos dé true, los dos valores tienen que ser 1. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta operación? ¿Qué está la que hace internamente realmente el, el, el procesador? Bueno, pues, cojo el estado de pin D, que si no toco nada, es este. El, el pin 7 está a 1, el 6 está a 0, el 5 está a 0 y del 4 al 0 están todos en 1. Vale, y lo voy a comparar con el XPD1. XPD1, si os acordáis, es este. Vale. En este caso... El resultado va a ser un poquito complicado porque además acordaos de que nosotros necesitamos darle la vuelta luego al resultado. Vale. Bueno, perdonad que esto. El resultado de esto en este caso sería, comparo este con este, como ambos están en 1, 
pues el resultado va a ser que los que están en cero se van a mantener en cero. Los que estaban en 1, como se comparan con otros que están en 0, se van a quedar en 0. Y el único que se queda en 0 es el nuestro. Es decir, esto es un true en el bit 1. Bueno, el bit 1, ¿vale? Después, ¿qué hago? Eso lo muevo una, un, digamos, un puesto a la derecha. Es decir, esto lo convierto en... Mejor lo copio para... Esto lo convierto en esto. ¿Por qué hago ese movimiento? Porque como lo estoy asignando a una variable booleana, una variable booleana es un bit, que solamente puede ser 0 o 1. Si yo lo dejo donde está... El valor que tengo es cero, pero yo necesito mover este valor para quedarme con él, ¿vale? Entonces, bueno, resultado de esta operación en el caso de que no se esté pulsando el botón A. 1. ¿Qué dices? No, pero si no se está pulsando, ¿por qué me da 1? Pues porque como por defecto, si os acordáis en el otro punto, cuando lo hacemos en modo normal, es lo mismo. Cuando lo ponemos en modo pull up, están en 1. Con lo cual, realmente, el resultado lo tenemos que invertir, ¿vale? Que es esta admiración que ponemos aquí. Aquí no se le ha puesto. ¿Por qué? Porque aquí, realmente, la admiración la estoy poniendo luego, ¿vale? Que es lo que cambia aquí, ¿vale? Pero que sepáis un poco por qué es. Entonces, en este caso, tenemos este resultado. Imaginad que sí que se está pulsando el botón A, ¿vale? Entonces, si se estuviese pulsando el botón A la lectura que me daría el comando pin D sería esta. ¿Vale? Resultado 0, 0, 0, 0, todo. Realmente se quedaría todo a 0. Y si muevo el valor del bit 1 a la derecha un puesto, me daría 0. Si eso luego aquí lo invierto... Con la admiración, pues quiere decir que lo estoy poniendo en 1 para que se active el botón, ¿vale? Es un poquito complejo. Espero haber conseguido explicar lo que es esta operación booleana en modo binario. Pero es con lo que conseguimos que nuestro Arduino sea más rápido, ¿vale? Entonces, si os fijáis, es sustituir un poquito esto por esto. Como truco, pues tener en cuenta... Que si estamos utilizando aquí el D, pues esto será pin D. Esto lo dejo igual. Si aquí tengo un 1, muevo 1. Si aquí tengo un 0, muevo un 0. Si aquí tengo un 7, o sea que luego realmente, aunque no sepáis cómo funciona internamente, luego saber cómo hay que hacer la asignación es rápido. ¿vale? Entonces, con esto, que si os fijáis, son las mismas líneas de código. No es que estemos quitando código, son las mismas líneas. Pero sin embargo, le estamos dando instrucciones al Arduino para que sea más rápido en hacerlo. El resto, pues ya es igual. ¿Qué cambia? Bueno, pues que el pin stick pues lo estamos poniendo, pues eso, en contrario. Aquí lo dábamos directo porque ya hacíamos el contrario aquí. Aquí se lo damos aquí. El resto es lo mismo, la asignación de botones. Y luego, lo que sí he metido ya, por facilitarnos la tarea de que si queremos modificar el, el funcionamiento de la, pala, de la palanca del, del stick, es, oye, está en modo cero, pues entonces me lo vas a convertir en, en digital. Como lo hemos puesto aquí en modo 1, pues entonces he metido un if. Un poco más adelante es, oye, ¿el tipo de stick está en 1? Sí, pues en este caso lo pongo como palanca analógica. Y entonces pues hago lo mismo que antes, estoy leyendo el estado de los botones. Y así de simple. ¿Vale? No tiene mucha más historia. El resto es, bueno, he hecho lo mismo, pero con el derecho, ¿vale? Si lo quisiésemos convertir en el analógico derecho, como veis, lo único que cambia es que pongo right en vez de left aquí. El resto es igual. ¿Vale? Pues ahora vamos a cargar este código. Y ahora, antes de cargar el código, nos aseguramos de varias cosas. Primero, 
Acordaos, tenemos que ver... Yo se lo voy a poner a mi Gamepad 2, ¿vale? Dentro de las Board Equips Input que tenemos definidas. Si os acordáis, estos puertos no corresponden a un mando X Input. Estos son otros puertos que tengo yo definidos, pero no son del mando. Cuando estaba en modo X Input, perdíamos el puerto. ¿Os acordáis que tenemos que ahora que resetear el Arduino? Vale. Pues ahora un truquito. Para poder ver cuándo tenemos que hacer el reseteo, ¿os acordáis que siempre estábamos ahí? Ahora no, ah, pum, en un momento determinado. Bueno, pues vamos a configurar las preferencias y lo que vamos a marcar es el mostrar salida detallada mientras la compilación y mientras subimos. Esto nos va a ayudar a saber en qué momento tenemos que hacer esa pulsación. Voy a subir aquí la salida para, la que, para que la veamos. ¿Vale? Voy a coger el mando, voy a bajar la cámara para que veáis... Cuando reseteo, vale, si os acordáis, los pines que hay que tocar para el reseteo son el reset y un GND, vale, que son estos dos que tenemos cerquita de donde se conecta el, el chisme. Vale, pues le vamos a dar a subir y cargar, si no hay ningún fallo, que como he modificado alguna cosa... Está compilando. Vale, todo bien. Ahora, cuando aparece eso en pantalla, es cuando tenemos que resetear el Arduino. A ver si me da tiempo que con esto de contarlo... Bien. ¿Veis? Ha encontrado en ese momento el puerto, pero he llegado tarde. Así que lo voy a hacer otra vez. Como ya sabéis cómo va... Vale, esperamos a que salgan eso, esos mensajes. Ahora, que estoy lento, vale, ahora sí, vale, pues ya está, vale, pues ya hemos cargado el firmware, vamos a ver si ahora es más rápido o no realmente, nos vamos otra vez al programita de marras, vale, vamos a Game Controller, sigue encontrándolo, Funciona exactamente igual, como podéis ver. Aquí, claro, a, a simple vista, pues no vamos a notar demasiado. ¿Vale? Funcionan todos los botones. Vamos a hacer el pulling rate otra vez. Le damos y vamos a ver. Parece que empieza... Oh, mirad, 1,28. Ya hemos bajado bastante. Ha habido ocasiones que he conseguido hasta 1.15, una cosa así, con lo cual, fijaos la optimización que nos da. Antes fueron 1.40 y algo, ¿no? Si, ¿no? si mal no recuerdo, estamos hablando de 0.20 microsegundos, pero bueno, para los más puristas eso, hombre, pues lo notan. Yo la verdad, que a la edad que tengo y a lo que juego, pues como que no. Pero bueno, oye, ya habéis visto. Hemos bajado, estamos más cerca del milisegundo. O sea, es una velocidad bastante rápida. Estamos hablando también de que hay que tener en cuenta que quizá este tipo de botón que estoy utilizando yo no es el mejor. También, según en qué puerto lo conectéis, puede cambiar mucho esto. Porque mis primeras pruebas con este programa tenía un hub USB, ¿vale? De 3.0, pero era un hub. Y con eso me subían las el mínimo a 3 milisegundos. Por ejemplo, un mando eh, de Xbox X Input eh, por su conexión inalámbrica, pues es un poco más lento. Por Bluetooth, pues no lo sé, ¿sabes? pero está muy bien este tipo de pruebas. Pero bueno, mi interés era sobre todo que vieseis cómo podemos optimizar el código. Yo creo que ha sido muy interesante, es una... ha sido así un vídeo quizá muy duro de entender vale pero espero espero que os ayude por lo menos a optimizar vuestros propios mandos ¿vale? mi idea es poderos hacer un firmware un poquito más avanzado porque quiero poner que por ejemplo la selección del stick pueda ser a tiempo real que haciendo una combinación de botones pues cambies a modo analógico a, del izquierdo mando analógico derecho o, o cruceta eso se puede hacer eso es, no lo puedo pasar lo que quiero facilitar es, es un poco el cómo subir el código. Quiero hacer un firmware ya, digamos, eh, ya codificado y pasároslo para que lo podáis utilizar y os sea más fácil también en la creación de arcades. 
pues bueno, espero que os haya gustado. Para mi próximo vídeo lo que voy a hacer es enseñaros, en vez de cómo utilizar un Arduino, una Raspberry Pi Pico, que han sacado un firmware que también da muchas opciones y está súper chulo. Y además ahora mismo las Pi Pico están bastante bien de precio. Bueno chicos, espero y chicas, espero que os haya gustado. Disfrutadlo.